വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വി കെ പി കൊമേഴ്സ് എജ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിംഗ്ലണ്ടറി സിസ്റ്റം പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം സഹിതമുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് ടു ഓഫ് സിംഗ്ലണ്ടറി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രധാന പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വി കെ പി കോമേഴ്സ് എജ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് അതിൻ്റേതായ കുറേ ഡിഫക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കൃത്യമായ പ്രോഫിറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ബട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് വെരി ഡിഫക്റ്റീവ് ഒരുപാട് ഡിഫക്റ്റീവ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നോ ട്രയൽ ബാലൻസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ഹെൻസ് അക്രസി ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കെ നോട്ട് ബി പ്രൂവ്ഡ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രസി നമുക്ക് കൃത്യമായി പ്രൂവ് ചെയ്യാനോ ഈ ഒരു സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോഡിൻ്റെയും മിഷീഫിൻ്റെയും സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഒരു അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കൃത്യമായിട്ട് എത്ര ഏൺ ചെയ്തു എന്നോ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഈ ഒരു സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം വെച്ച് കഴിയില്ല ബിക്കോസ് ബാഗ് ഭാഗികമായിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം മുഴുവനായിട്ടും അല്ലെങ്കിലും ഒരളവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയാം പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കണ്ടെത്താനും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പകരമായിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദ സെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ആർ ഓൺ ആർ വൺ പ്രൂ പ്രൂവ്ഡ് ഫ്രം റെക്കോർഡ്സ് ബട്ട് ആർ പുട്ട് ഡൗൺ ബൈ ഫിസിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൺ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബേസിസ് അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പർട്ടിക്കുലർ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എസ്പെഷ്യലി ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസേൺ ഓർ ദോസ് ഹു ആർ യൂസിങ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയുന്നതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോ ഹൗ ടു അസെർട്ടെയ്ൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് കൺസേൺ so ascertainment of profit or loss by statement of affairs method and by preparation of profit and loss account and balance sheet by conversion method but there are two methods the sadharanayatt rendu method agalana itterathilulla sthapanangal ay single entry systems ubhayikkunna sthapanangalde financial position um balance sheet um prepare cheyina rendu method aanu ullathu adayathu ascertainment ascertainment of profit or loss by statement of affairs method um randamatha method varunnu preparation of profit and loss account and balance sheet by conversion method appo rendu method undu manasilakka സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓർ നെറ്റ്വർത്ത് മെത്തേഡും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കമ്മിങ് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കൺവേർഷൻ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്
ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ഇതെന്തല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ബാലൻസുകളായിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റിസംബിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സുകളും കൃത്യമായി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് ബാങ്ക് ബാലൻസസ് എക്സെട്ര ആർ അസെർട്ടൈൻ ഫ്രം ദ റെലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ദെൻ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പ്രൊഫോമ മോഡൽ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് അസറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇയർ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡിങ് ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഓഫ് നെയിം ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ കൺസേൺ എഴുതിയതിന് ശേഷം ലാബിലിറ്റീസ് എമൗണ്ട് അസെറ്റ് എമൗണ്ട് എന്നുള്ള ആസ് യൂഷ്വൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫോർമാറ്റാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലാ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ള ബിക്കോസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എപ്പോഴും രണ്ട് സൈഡ് ടാലി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളാം അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റി സെറ്റ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നിവരെ കൂടി അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റിൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെഷീനറി ഫർണിച്ചർ സ്റ്റോക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അസറ്റുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും ദെൻ അസറ്റ് സൈഡ് കൂടുതലും ലാബിലിറ്റി സൈഡ് കുറവുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഫിഗർ ബാൽ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ക്യാ ബാലൻസിങ് ഫിഗറായിട്ട് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കും ലാബിലിറ്റി സൈഡ് കൂടുതലും അസറ്റ് സൈഡ് കുറവുകയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് എന്നുള്ളത് അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് വെർ ദ ടോട്ടൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ടോട്ടൽ അസറ്റ് സൈഡ് ക്യാപിറ്റൽ വുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ദി അസറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സാധാരണയായിട്ട് നോർമലായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗറായിട്ട് അതായത് ലാബിലിറ്റി സൈഡ് കൂടുതലും അസറ്റ് സൈഡ് കുറവും ആയിട്ട് വരികയാണ് എങ്കിൽ വരുന്ന ബാ ക്യാപിറ്റലിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് ജീസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ആസ് ഓർ റിസംബിൾ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് കാണാനും അതിൻ്റെ രൂപവും എല്ലാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോലെയാണ് പക്ഷേ എന്തല്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കുക സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും ബാലൻസ് ഷീറ്റും തമ്മിലുള്ള പ്ര വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് അവൈലബിൾ റെക്കോർഡ്സ് അവൈലബിൾ റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലെഡ്ജർ ബാലൻസസ് ലെഡ്ജർ ബാലൻസസ് അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലെഡ്ജർ ബാലൻസ് ഓരോ അക്കൗണ്ട്സിനും ലെഡ്ജർ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സിൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ആർ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ഫ്യൂ
not tally arithmetic accuracy of the accounting records cannot be proved statement of affairs in two side tally avathu karana thane namukku endu cheyyanalla arithmetic accuracy of the records cannot be proved ennullana but in case of balance sheet since the two sides of balance sheet tally arithmetic accuracy of accounts can be proved appo endu cheyyam balance sheet la arithmetic accuracy krithyamayittu prove cheyyanum kariyum ennullana statement of affairs la anagil it is difficult to trace omission of an asset or a liability ഏതെങ്കിലും അസറ്റ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലാബിലിറ്റീസും അസറ്റും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ബിക്കോസ് ഉള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ലെഡ് ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ട്രേസ് ഒമിഷൻസ് ഓഫ് ആൻ അസറ്റ് ഓർ ലാബിലിറ്റി ബിക്കോസ് വി ആർ വൈൽ വി പ്രിപ്പയറിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് വൈൽ പ്രിപ്പയറിംഗ് ട്രയൽ ബാലൻസ് വി ക്യാൻ check the arithmetical accuracy of books of accounts okay then other pole thaniya statement of affairs it is prepared to ascertain financial position and also the trading results of a business business in the trading result to manasilakunnathinu venditaanu ee oru statement of affairs prepare cheyyunnathu financial position um prepare cheyappadunnathu ennalla but balance sheet la it is easy prepared to ascertain the financial position of a business this particular purpose nu venditalla എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് അതായത് മറ്റു ലെഡ്ജറുകളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഇല്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ടു പ്രിപ്പയർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു നോ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ വി ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ അതൊരു റെഗുലർ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ലീഗൽ പ്രൊസീ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് of profit or loss for the year end appo njangal nammal engeyana statement of profit or loss prepare cheyyana nammude final purpose ennu parayunnathu profit or loss arayuga ennullad appo ee statement of profit prepare cheyyunnathu adilude profit or loss arayana appo profit or loss arayanam engil adinte aadyamte item aayittu kaanikkunnathu capital as the end of the year aanu appo capital namukku ariyathad karanam nammal endu cheyittullathu ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി ആ ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ആസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഫ്രോം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ അപ്പോൾ മുമ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രജ്ഞത്തിന് പ്രകാരം എത്രയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയറിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡ് ആഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഈ വർഷത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യണം ദൻ ലെസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ദൻ ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രോം ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്ത് പ്രകാരം കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റലെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് മെത്ത് പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്യാപിറ്റലെ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റംസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന ക്യാപിറ്റലിനെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ എന്നുള്ള അപ്പോൾ അത് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്
നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലോസും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്കൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം വൺ ഓഫ് ദി ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ മിസ്റ്റർ മെഹത്ത സ്റ്റാർട്ടർ ഹിസ് റെഡിമെയ്ഡ് കാർബൻസ് ബിസിനസ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ വിത്ത് എ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് മെയിൻറ്റെൻ ഹിസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡ്യൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഹി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഫ്രഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹി വിഡ്രി റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഓൺ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഹിസ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് വർ as follows total creditors rupees 90000 total debtors rupees 1,25,600 stock rupees 24,750 cash at bank rupees 24,980 calculate profit or loss made by mr metha during the first year of his business using the statement of affairs method avadu thannirikkunna information prakaram nammal endu cheyanam statement of affairs method lude add profit kandathanam ennalladana ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ സിംഗ് ഡബിൾ എൻട്രി വിറ്റ്സ് മീൻസ് ഹി ഈസ് ഫോളോയിങ് സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഹി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഫ്രഷ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഹി വിഡ്രോ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ആൻഡ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ഈസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡു ദ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ദ ബുക്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ മെത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വി ആർ റെക്കോർഡിംഗ് ദ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ലാബിലിറ്റീസ് എമൗണ്ട് അസറ്റ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ലാബിലിറ്റീസിലില്ല ദെൻ അസറ്റ്സ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നൗ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് സൈഡും ആഡ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് അസറ്റ് സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി അതിനുശേഷം ലാബിലിറ്റീസ് നോക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ക്യാപിറ്റലാണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ സോറി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എന്നുള്ളത് കിട്ടും സോ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ക്യാപിറ്റൽ ആസ് അറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം ആഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്തു നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ലെസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് ചെയ്തു അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ലെസ് ആക്ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലുള്ള ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തു ദൻ നൗ പ്രോഫിറ്റ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്യാം ഫോം ഓഫ് ആൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ ചെയ്താൽ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി കിട്ടും പ്ലസ് 